Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, como é que está tudo ótimo. Graças a Deus. Pessoal, como vocês puderam ver no título, graças a Deus compramos a nossa roça aqui na Bahia, gente. Olha que coisa linda, gente, que perfeição de Deus. E quem já me acompanha aqui no canal já há um tempinho sabe que a gente tinha, tinha uma chacrinha pequena lá em Minas Gerais. Aí a gente vendeu ela lá. E compramos essa aqui na Bahia, viemos embora para Bahia tem, tem dois meses que viemos embora para Bahia. E Deus nos presenteou, gente, com essa coisa linda. Olha, gente, o ventinho. Eu tô aqui debaixo do, do pé de joar, tá caindo. É umas frutinhas assim, gente, pequenininha, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, que delícia desse ventinho. Aí, muitas pessoas estavam me perguntando aqui no canal se... Nós já tinha vendido a nossa chacrinha lá em Minas Gerais e sim, conseguimos vender e viemos embora e compramos essa coisa linda. E gente, aqui é duas hectares que equivale 20 a 20 mil metros. A que a gente tinha lá em Minas Gerais era 1.608 metros. E essa aqui é duas hectares que dá 20 mil metros. Ah, então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tem né, que arrumar arrumar algumas coisas nela ainda, tem muito mato e depois eu vou lavar a casa também, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom gente? Então espero muito que vocês gostem, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativem o sininho das notificações, tá bom? Ah gente, e aqui tem dois poços artesiano que eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Então bora comigo! Ah, então pessoal, aí agora eu vou mostrar aqui um pouco aqui da rosa para vocês aí aqui é o portãozinho dela ó, de entrada aí a gente vira assim olha gente que visão olha lá onde está a casinha tá lá longe aí aqui tem duas casinhas tem essa principal né que é ali da frente e mais no fundo se mais para o lado tem outra aí a outra precisa reformar rebocar eu vou mostrar para vocês, a né, gente. Olha que linda, gente. Aí aqui tem uma estradinha. A entrada. Aí essa estradinha aqui, ó, ela vai até lá na frente, ó, até chegar na casa. Aí lá naquela ponta ela vira ali assim, ó, pro lado da casa. Aí aqui a gente pretende plantar pés de coco, assim, ó, nas lateral, desse lado. E desse lado aí a estradinha vai ficar no meio, assim, do, dos coqueiros. Aí ali tem um pé de mandacaru. Aí, gente, esses milho aqui, ó, quem que plantou foi um vizinho aqui. Que o ex-dono tinha mandado ele cuidar, né? Aqui da roça. Aí foi que ele podia plantar. Aí ele tava cuidando, olha. Aí esses milho aqui foi ele que plantou. Vizinho aqui. E olha o tanto que tá bonitinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Aí então eu vou mostrar aqui os milho. Pra vocês verem. Tanto que tá bonitinho. Aí, igual eu falei pra vocês, tem dois poços artesiano, né? Aí um é bem aqui na frente, eu vou lá mostrar pra vocês. Olha, gente, tá com milho, tá bonito. A terra tá afundando aqui um pouquinho, gente, porque foi plantado, olha, os milho. Olha, gente, que lindo. Aí agora eu vou lhe mostrar o poço para vocês. Gente, se ficar um pouquinho escuro é por causa que o sol tá baixando. Aí fica um pouquinho escuro, né? Por causa que o sol abaixa um pouquinho. Aí aqui é as plantações de milho. Até lá na frente, até lá perto da casa. Olha isso, gente. Ai, Deus, muito obrigada, Senhor. Que lugar lindo, gente. Uma paz tão grande que a gente sente aqui. Um lugar perfeito, um lugar 
maravilhoso que Deus nos abençoou. Aí lá na frente, gente, olha, tem uma serra. Olha, gente, que visão linda. Aí aqui é o poço, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí tem um outro poço que é lá no fundo. Aí ele, quem tá usando é o vizinho, o que plantou os milho aqui. Aí ele tá usando porque foi ele que instalou o poço, né? Então a energia lá é dele. Aí nós compramos aqui, aí ele queria desinstalar, né? Tirar as coisas dele que, que ele tinha arrumado. Porque o ex-dono aqui falou que ele podia usar o poço. Aí como nós não vai utilizar o outro poço por agora, aí nós falamos pra ele que não precisa dele desinstalar não, que ele pode ir usando o poço, né? Também a energia lá é dele, então ele pode usar lá de boa. Aí aqui então é o primeiro poço, aí ele fica aqui na frente. A gente tá um pouquinho cansada, <risos> porque eu tava lá no fundo, aí eu vim pra cá. Aí cansa um pouquinho, então aqui é o poço. Aí ela vai até lá naquela cerca ali, ó, também. Ali tem uma sombrinha muito boa, gente, ó, vamos lá mostrar. Ai, gente, que coisa linda. Essa terra tá afundando. Eu tô pisando aqui onde não tem a plantação de milho. Olha, gente, que delícia, gente. Olha essa sombrinha, gente. Meu esposo tá lá na frente, arrumando os canos lá. Aí a estradinha, aí ali naquele portãozinho é a entrada. Aí vai vindo assim. Aí vira ali, aí chega lá na casa. Olha isso, gente. Não, tem que passar pra cá de novo, gente. <risos> Ai, gente, é tão bonito, gente. Olha que coisa linda. Só escuta os bichinhos cantando. Escuta os grilos, as pombinhas. Então agora bora lá perto da casa para me mostrar para vocês. Cheguei, gente, aqui, ó, já perto da casa. A minha esposa tá aqui, tá arrumando uns canos ali, ó. E aí, galera? <risos> Tudo bem com vocês? <risos> que gatinha. Aí ele tá arrumando aqui, gente, uns canos aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aí a estradinha que eu falei pra vocês, né? Aí ela vem aqui assim, desde lá da frente. Aí sai aqui, ó, na casa. Aí esse pé enorme aqui é o pé de joá. Aí tem umas frutinhas. As frutinhas comem, mano? As frutinhas de joá comem, que você falou? Não, muito saborosa não, né? Olha o chão como tá, gente. Olha, que grandão. Olha as frutinhas aqui, gente. Então, esse aqui é o pé de joá. Olha que sombrinha boa, gente. Ah, tem dois pés de joá. Tem esse daqui e esse outro aqui, ó. Não tinha reparado mais só esse daqui, gente. Ah, então, gente, a casa é essa aqui, ó. Aí eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, mas... Aí na medida que eu vou que eu for gravando mais vídeo, aí eu vou mostrando mais pra vocês. Aqui é o lateral da casa, aí vai até naquela cerca. E ali na frente também vai até naquela cerca lá no fundo. Só que depois da cerca, ainda tem um pedaço enorme, gente, um pedaço são... 
bem grande lá pra lá. Então aqui tá mais cercado aqui sem andar da casa. Mas depois da cerca lá ainda é nosso. Aí eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, gente. Então vou mostrar aqui um pouquinho da casinha. Gente, essas janelinhas aqui, ó, é as janelinhas dos meus sonhos, gente. Era meu sonho ter uma casa assim, ó, com essas janelinhas assim, ó, de madeira. Acho lindo, lindo, lindo. Na roça, assim, acho perfeito. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí aqui tem uns canos, esses canos azul é, é uns kits de irrigação. Aí aqui é tudo forradinho, gente, assim, ó, no gesso. Aí só a cozinha que falta colocar o forro. Vou mostrar mais ou menos aqui, gente, pra vocês verem. Olha, tá vendo aí? Tem que dar uma geral. Aí aqui pra cá tem um quarto aqui. Aí aqui tem um banheiro. E aqui tem outro quarto. Só mostrar mais ou menos pra vocês, gente. Depois eu vou mostrando mais. Ou a portinha também dos meus sonhos. Aí depois eu vou pintar ela. Ali tem um reservatório. Que é um tanque também, né? Que o povo fala também que é... Dá pra... Aí você enche ele de água. E pode criar peixe. E dá também pra colocar os bichinhos, né? Patinho. Só que é muito fundo, gente. Olha, vou mostrar aqui. Mais ou menos. Ui! Tô caindo aqui. Olha, a lona rasgou e depois tem que colocar outra lona. É muito grande, gente. Não sei se vai dar pra ver direito assim no vídeo, mas... É bem comprido, ó. E fundo, gente. Imagina esse negócio cheio de água. Jesus. Aí depois desses pés de mamona ali tem um cano que é que vai água pra cá, né? Pra poder encher. Agora deixa eu descer aqui. Ai, Jesus, espera aí, gente. Eu vou mostrar um pouquinho ali do fundo ali pra vocês. Aí aqui a casinha, aí depois tem que rebocar ela aqui por fora. Tem que colocar piso também lá dentro, igual vocês viram, não tem piso. Aí aqui tem uns cercadinhos, ó, pra gente criar os bichos. Aí aqui, gente, eu pretendo... Aqui é onde fica a janela e a porta da cozinha e mais uma janela do quarto ali, ó. Aí tem que capinar tudo, tem que arrumar direitinho, gente. Aí essa cerca aqui é aquela que eu mostrei pra vocês lá do outro lado, que depois dela ainda continua a nossa rosa. Aí aqui tem esse cercado aqui, ó. Essa parte aqui é mais baixa, eu vou mostrar por aqui. Mas tá cheio de mato também, gente. Olha, tem cercado aqui. É grandão. E aqui, gente, eu pretendo criar né, as minhas galinhas. Quero criar uma vaquinha também para tirar um leite. Quero criar uma cabra. Umas ovelhas. E uns porquinhos. Aqui tem um galinheirinho, ó. Já dá para começar uma criação. Tá vendo? Não sei se vai dar para ver direito, ó. Mas aí eu não quero, tipo, criar tanto, tanto, tanto bicho assim, não, gente. Eu quero um casalzinho. Mas não sei, né, gente? Não, não vou dar certeza, porque eu amo os bichinhos. Agora que é bem grande, então dá pra criar os bichinhos. Então, não sei, não. Mas eu vou criar, não, gente. Aí aqui tem essa... Como é que chama isso aqui? Ah, esse negocinho aqui, essa cordinha aqui, mas... Foi o vizinho que colocou aqui, que ele tava... Ele soltou os gados dele aqui pra poder comer os capim e ele colocou aqui. Mas aí pra cá, até lá na frente, na outra cerca ali, ainda faz parte. Aí aqui, ó, eu vim por ali, né, mostrando ali o cercadinho. Aí por aqui tem aquela outra casinha ali. Igual eu falei pra vocês, né, precisa arrumar ela, dar uma reformada nela. Eu não vou mostrar muito não, gente, assim o vídeo não ficar muito grande mas ali ó no canto tem outro cercadinho ali 
E vai até lá no fundo, gente. Vai até lá na outra cerca, até lá no fundo. Deixa eu ir pra sombra aqui. Ah, aqui tem... Plantação de palma. Tá vendo? O mato tomou conta de tudo. Aí depois a gente vai capinando, né? Da, da, das palmas. Mas eu vou gravando vídeo pra vocês, tá, né, gente? A segunda casinha. E a primeira lá na frente. Aí aqui tem um pé de imbu. Cheguei, gente, aqui no pé de imbu. Eu dei uma pausa. Olha o pé de imbu. Ai, que delícia. Até chegar final do ano, gente. <risos> pra fazer da imbu. Ó, oh, tem um banquinho aqui, ó. É só... Tem uns pregos aqui, ó. Olha, gente. O sol tá quente. Agora imagina a gente sentar aqui debaixo desse pé de imbu. Olha, já tem até uns tocos ali. Eita, o vídeo já tá ficando grande, gente. Mas olha que belezura, gente. Que maravilha de Deus. E, igual eu falei pra vocês, né? Ela vai até lá na frente ainda, mas tá cheio de mato. Aí o outro poço, ele é lá na frente, lá no fundo. Eu não sei se eu vou conseguir ir lá, gente. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou caçar um lugar aqui pra mim, porque tá cheio de mato. Aí eu já finalizo o vídeo também. Aí eu vou lá pra mostrar pra vocês o outro poço. Eu achei um caminhozinho aqui, gente. Tô indo lá no poço. Só que o poço fica mais pra cá pra trás. Mas como tem muito mato, né? Aí eu vou dar uma volta aqui, ó. Tô quase chegando, gente, no poço. Olha o tanto que eu andei, gente. Imagina se eu tivesse gravado isso tudo. Ai, <risos> andei muito. Mas tá chegando, ela é lá naquele padrão lá na frente. Prontinho, gente, cheguei aqui, ó, no outro poço. Aqui também já é o final da roça. Ai, tem uns bichos andando aqui no mato. Meu pai do céu. Então aqui é o outro poço que o vizinho que tá usando. Ai, meu Deus, tem marimbondo. Jesus, misericórdia, me protege. Aí ele colocou energia ali também <risos> pra ele usar. Deus me livre, gente. Olha, tá cheio de marimbondo. Aí a nossa bate até naquela cerca ali. E vai vindo assim, ó, dessa cerca aqui também. E vai até lá na frente, eu vou embora que tá cheio de marimbondo. Agora pra onde eu passo? Acho que é por aqui mesmo. Então, gente, eu já vou lá pra casa e lá finalizo o vídeo pra vocês. Ah, gente, beirando aqui a cerca, olha que visão linda que tem aqui, ó. Olha aquela serra, gente. Que linda. Cheguei, gente, aqui já na frente da casa. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ali no fundo tem, outra... tem mais plantação de milho. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações. E compartilhem o vídeo, tá bom? Então, gente, super beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.